வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் ஸ்பேஸ் பத்தின இந்த வீடியோல நாம சூரியனை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சூரியன் இந்த சோலார் சிஸ்டமோட இதயம்னு கூட சொல்லலாம் சோலார் சிஸ்டமோட மிகப்பெரிய பொருளும் இதுதான் இன்னும் குறிப்பா சொல்லுனா இந்த சோலார் சிஸ்டமோட மொத்த இடையில தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதத்தை சூரியன் மட்டுமே கொண்டிருக்கு மீதி இருக்க எல்லா விஷயங்களுமே அதாவது நாம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க இந்த பூமி உட்பட மற்ற அனைத்து கிரகங்கள் ஆஸ்ட்ராய்ட் காமெட்ஸ் எல்லாமே மீதி இருக்க பாயிண்ட் ஒன் போர் சதவீதத்துக்குள்ள அடங்கிடும் நம்மளோட சூரியன் எல்லோ டாப் வகையை சேர்ந்தது நம்மளோட சூரியன் மாதிரியே மில்கி வே கேலக்சியில கிட்டத்தட்ட நூறு கோடிக்கு மேல நட்சத்திரங்கள் இருப்பதா சொல்றாங்க சூரியன் கிட்டத்தட்ட நான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவாகி இருக்கலான்றது விஞ்ஞானிகளோட கருத்து லாஸ்ட் வீடியோலயே இதோட தோற்றத்தை பத்தி பார்த்தோம் நம்மளோட சூரியன் ஒரு இளமையான நட்சத்திரமா தான் பார்க்கப்படுது இத பாப்புலேஷன் ஒன் ஜெனரேஷன் ஸ்டார்ஸ் குறிப்பிடுறாங்க இந்த பாப்புலேஷன் ஒன் ஜெனரேஷனை சேர்ந்த நட்சத்திரங்கள் கனிம வளம் நிறைந்த நட்சத்திரங்களா பார்க்கப்படுது எப்படி பாப்புலேஷன் ஒன்ன்ற ஒரு ஜெனரேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் டூ மற்றும் பாப்புலேஷன் த்ரீன்ற ஸ்டார் ஜெனரேஷனும் இருப்பதா சொல்றாங்க இதுல பாப்புலேஷன் தூன்றது பாப்புலேஷன் ஒன்ன விடவும் ரொம்பவே வயதான நட்சத்திரங்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே அழியக்கூடிய நிலையில இருப்பதா அதாவது ரெட் ஜெயின் நிலையிலேயோ இல்ல ஒயிட் பாஃப் நிலையிலேயோ இருப்பதா தெரிய வந்திருக்கு பாப்புலேஷன் டூ இருக்க மாதிரியே பாப்புலேஷன் த்ரீ ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸும் இருக்கலான்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புறாங்க இவை பாப்புலேஷன் டூவை விடவே ரொம்பவே பழமையானதுன்னு சொல்றாங்க இந்த வகை நட்சத்திரங்கள் அழிந்து போயிருக்கதான் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு இது வரைக்குமே இந்த வகையான நட்சத்திரங்கள் கண்டறியப்படலாங்கிறது குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் முன்னாடி சூரியன் உருவாகி கிட்டத்தட்ட நான்கு புள்ளி ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆயிருக்கலான்னு பார்த்தோம் இதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளோட சூரியன் தொடர்ந்து மேலும் ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒளிரும்னு அதற்கான எரிபொருள் சூரியன்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க சூரியன்ல இருக்க எரிபொருள் தீர்ந்து போற சமயத்துல சூரியன் ஒரு ரெட் ஜெயண்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாக ஆரம்பிக்கும்னு சொல்றாங்க அப்படி பெருசாக ஆரம்பிச்சா அந்த செயல்பாட்டுல பூமி கண்டிப்பா அழிஞ்சு போயிடும்னு ஒரு தகவலை சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சூரியன் பெருசாகும்னு கணிக்கப்படுது ஒரு கட்டத்துல இந்த ரெட் ஜெயண்ட் என்ற நிலையும் முடிவுக்கு வந்து ஒயிட் பிராஃப்ன்ற நிலையை அடையும்னு அந்த சமயத்துல சூரியன் பூமியோட சைஸ்க்கு சுருங்கிடும்னு சொல்றாங்க அப்படி சுருங்கினதுக்கு பின்னாடி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிம் ஆக ஆரம்பிச்சு இறந்து போயிடும்னு சொல்றாங்க இந்த நிலைய பிளாக் பிராஃப்னு குறிப்பிடுறாங்க இதுதான் சூரியனோட லைஃப் சைக்கிளா கணிக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கடுத்ததா சூரியனோட பொதுவான விஷயங்களை பத்தி பார்க்கலாம் சூரியனோட டயாமீட்டர்னு பார்க்கும்போது பதிமூன்று லட்சத்து தொண்ணூற்றி இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் இது பூமியை விட கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஒன்பது மடங்குகள் அதிகம் இதோட மாஸ் அதாவது நிறைந்து பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்டூ டென் டு தி பவர் தேர்ட்டி கிலோகிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்கு இது மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி மூன்று ஆயிரம் பூமிகளுக்கு சமம் இதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் இதோட கோர் டெம்பரேச்சர்னு பார்க்கும்போது ஒன்னரை கோடி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கலான்னு நம்பப்படுது சூரியன்ல எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இருபத்தி எட்டு சதவீதம் அளவுக்கு ஹீலியம் இருக்கு மீதி இருக்க இரண்டு சதவீதத்துலதான் மற்ற எல்லா விஷயங்களுமே அடங்கி இருக்கான் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தொலைவ ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் குறிப்பிடுறாங்க அடுத்ததா நாம பார்க்க போறது சூரியனோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர பத்தி எப்படி பூமிக்கு உள்ளையும் சரி வெளியவும் சரி அதாவது அட்மாஸ்பியர்லயும் சரி பல்வேறு அடுக்குகள் இருக்கோ அதே மாதிரி சூரியனுக்கும் இருக்கலான்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இத பத்தி கொஞ்சம் சுருக்கமா பார்க்கலாம் முதலாவது கோர் இந்த கோருக்கு மேல ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜோன் கன்வெக்டிவ் ஜோன் ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்கு இதோட அட்மாஸ்பியர் பார்க்கும்போது முதலாவதா இருக்கிறது போட்டோஸ்பியர் இதுதான் சூரியனோட சர்ஃபேஸ் ஆகும் அறியப்படுது இதற்கடுத்ததா குரோமோஸ்பியர் மற்றும் கொரோனான்னு இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டிருக்கு சூரியன் சூரியன்ல எப்படி எனர்ஜி உருவாக்கப்படுதுன்னா சூரியனோட மைய பகுதியில ஒவ்வொரு செகண்டுமே நியூக்ளியர் பியூஷன் செயல்பாடு மூலமா எழுநூறு கோடி டன் ஹைட்ரஜன் ஆனது அறுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து கோடி டன் ஹீலியமாவும் ஐந்து கோடி டன் எனர்ஜி காமா ரிஸ்ஃபார்ம்லயும் உருவாக்கப்படுது கோர்ல இருந்து அடுத்தடுத்த லேயருக்கு இந்த எனர்ஜி பாஸ் ஆகும் போது இதோட டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும்னு இந்த டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் அடையும் போது டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து சூரியனை பத்தி பேசும்போது முக்கியமா குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சன்ஸ்பாட்ஸ் இத பத்தின செய்திய நம்ம அடிக்கடி நியூஸ்ல பாத்திருப்போம் உண்மையில இந்த சன்ஸ்பாட் எப்படி உருவாகுதுன்ற விஷயத்தை பத்தி இப்ப வரைக்குமே ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்தப்பட்டு வருது ஆனாலும் பொதுவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகவலின்படி பார்த்தா சூரியனோட மேக்னெட்டிக் பீல்ட்ல ஏற்படுற மாற்றத்தின் காரணமா தான் இது உருவாவதா சொல்றாங்க இப்படி உருவாகிற சன்ஸ்பாட்ஸ் டெம்
சூரியன்ல திடீர்னு ஏற்படுற பிரைட்னஸ் தான் சோலார் பிளேஸ் சொல்லுவாங்க பல சமயங்கள்ல இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு தெரியாது சப்போஸ் மிக பெரிய அளவுல ஒரு பிளேர் ஏற்பட்டா மட்டும்தான் அதை நோட்டீஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்குமா அப்படி பெரிய அளவுல உருவானாலும் சூரியனோட வெளிச்சத்துல அது அவ்வளவா எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்றது தான் உண்மை அடுத்தது சோலார் விண்ட் சோலார் விண்டுன்றது தொடர்ச்சியா சார்ஜ் பார்ட்டிகல் சூரியனோட அப்பர் அட்மாஸ்பியர் லேயரான கொரோனால இருந்து தொடர்ச்சியா ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி வெளியாகிற பார்ட்டிகல் சோலார் சிஸ்டம் பூராவுமே நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல தொடர்ந்து பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்குமா இதுதான் சோலார் விண்ட் கடைசியா சூரியனை பத்தி பார்க்க போற விஷயம் மில்கி வே கேலக்சில நம்மளோட சூரியன்ற நட்சத்திரம் எங்க அமைஞ்சிருக்குன்ற தகவலை பத்தி மில்கி வே கேலக்சி ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சி இந்த ஸ்பைரல் கேலக்சில நம்மளோட சூரியன்ற நட்சத்திரமானது சாகிட்டேரியஸ் அண்ட் பெசுயஸ் என்ற மிகப்பெரிய ஆம்ஸுக்கு நடுவுல அமைஞ்சிருக்க ஓரியன் ஆர்ம்ன்ற ஒரு மைனர் ஆர்ம்ல தான் அமைஞ்சிருக்கு கேலக்சியோட சென்டர்ல இருந்து இருபத்தி நான்காயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவுல நம்மளோட சூரியன் அமைஞ்சிருக்காம் பூமி எப்படி சூரியனை சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி சூரியனும் கேலக்சியோட மையத்துல இருக்க பிளாக் ஹோல சுற்றி வருது இதுக்கு சூரியன் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருநூற்று ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் இத வச்சு பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் இருபது முறைகளுக்கும் மேல சூரியன் கேலக்சிய சுத்தி வந்திருப்பதா சொல்றாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம பைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ